Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke channel Surah Media Bersama aku Kain Macam Biasa Aku akan cerita pasal bola sepak tempatan Match ketiga Grouping AFC Cup 2023 Sabah bertemu dengan wakil Vietnam Hai Pong Sabah terbang ke Vietnam Selepas menikmati tempo rehat yang agak panjang Last match Sabah ni adalah pada 5 Oktober 2023 Bertemu dengan PSM Makassar dengan momentum dua kemenangan dalam dua match grouping AFC Cup sebelum ni, Sabah merupakan pasukan favourite dalam grouping ni. Untuk match bertemu dengan Haipong ni, sepatutnya Sabah tak ada masalah lah untuk menewaskan wakil Vietnam ni. Haipong pula hanya mencatatkan satu kemenangan dalam perlawanan pertama bertemu PSM Makassar dan kalah tipis time second match kepada Hogang. Baru-baru ni, baru je mencatatkan keputusan seri dalam perlawanan pertama Liga Vietnam. Sabah bermain dengan formasi asas 3-4-3 dan membentuk 5 pertahanan ketika bertahan. Tapi entah kenapa defend Sabah ni boleh barai pula. Boleh ceroy. Bolos 2 gol dalam tempoh 4 minit menerusi gol jarak jauh. Kedua-dua gol Haipong berjaya memperdaya Damian Lim dengan rembatan daripada sebelah kiri dia. Geleng kepala lah Coach Ong Kim Sui tengok defend dia bolos gitu. Second half, Sabah bermain lebih baik. Try nak buat comeback. Berjaya skor first goal pada minit ke-71 menerusi gandingan Daryl Lok dan Ramon Makado. Tapi seminit lepas tu, defense Sabah ni bolos lagi. Membuatkan kedudukan time tu 3-1. Paling menarik, gol Gary Steven Robert lah pada minit ke-80. Dia baru je dimasukkan sebagai sub. Tiba-tiba je berjaya skor gol roket daripada jarak jauh. Member pun macam tak percaya yang dia boleh skor gol tu. Cuma sayangnya, gol tu bukan gol kemenangan. Sekadar gol sagu hati je untuk Sabah. Sabah tewas 3-2 kepada wakil Vietnam ni, Haipong. Menolak Sabah di tangga kedua grouping dengan perbezaan gol. Dengan Haipong sekarang ni mengungguli carta grouping. Next match, Terengganu bertemu dengan Stelian Laguna. Based on record, Terengganu sekarang ni masih belum mencatatkan sebarang kekalahan dalam grouping AFC Cup. Lepas merekodkan satu kemenangan dan sekali seri untuk mengumpulkan total empat mata sebelum bertemu dengan Stelian Laguna ni. Berbanding dengan record Stelian Laguna, diorang sekarang ni belum mencatatkan sebarang kemenangan dan masih segar dengan kekalahan besar 1-9 di tangan Central Coast Mariners. Cuma kejutan dalam match ni, Terengganu boleh ketinggalan 2-0 pula Dua-dua gol daripada mistake keeper Suhaimi Hussein Yang baru je dapat call up daripada Kim Panggon Nasib baik ah Sony Nordia berjaya skor satu gol sebelum tamat first half At least dapat kurangkanlah sikit pressure sebelum bersambung second half Second half, Coach Tomislav memasukkan Adisak Kreson, Nur Hakim Hassan dan Shami Zamri untuk tingkatkan lagi intensiti serangan Terengganu Walaupun ball possession Terengganu 76% dalam match ni tapi Terengganu ada satu masalah yang besar iaitu masalah finishing. Sebenarnya Terengganu ni hampir-hampir je nak kalah dengan wakil daripada Filipin ni. Nasib baik hujung-hujung match Adisak Kreson skor gol penyamaan. Berjaya menanduk masuk hantaran daripada Sony Norde. Sekaligus menyelamatkan marwah Terengganu daripada kekalahan. Dapat seri pun kira bersyukur dah. Tapi kecewa jugalah sebenarnya sebab Terengganu sepatutnya boleh menang. Main dekat home pula tu memang kecewa juga lah. Coach Tomislav sendiri pun bengang lah. Lepas game dia cakap kalau dia tahu gini gaya Terengganu main lah. Baik dia hantar second squad je lawan Stelian Laguna. Kalau dapat keputusan macam ni tak adalah kecewa sangat. Dan Sony Norde sendiri mengaku yang player Terengganu underestimate kemampuan pasukan lawan dan sudahnya memakan diri sendiri. Terengganu sekarang ni kekal di tangga kedua grouping dengan 5 poin, beza 1 poin dengan pendahulu grouping. Tapi apa-apa pun Sabah dan Terengganu ni ada lagi peluang lah untuk layak melepasi grouping AFC Cup ni. Kita tunggu je lah the next match. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.